ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺസ് കോച്ചിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതായത് മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതേപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് അത്രയും റിയാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം മെറ്റൽസ് അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലൂമിനിയം അയേൺ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ അപ്പം ആ മെറ്റലുകളുടെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെയാണ് ജനറലി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലൈഫുമായിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസേ മെറ്റൽസിനുള്ളൂ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെറ്റൽസ് ആർ സോളിഡ്സ് എല്ലാ മെറ്റൽസും എന്ത് തന്നെയാണ് സോളിഡ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് മെർക്യൂറി ഓക്കെ മെർക്യൂറി ഇസ് ദ ഓൺലി മെറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു മെറ്റലേ ഉള്ളൂ അയാളാണ് മെർക്യൂറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം വരാം ബ്രോമിനോ ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്നതും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മെറ്റലായി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ മെർക്യൂറി മാത്രവും നോൺ മെറ്റൽ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് ബ്രോമിൻ മാത്രം അപ്പൊ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെറ്റൽസ് ആർ ഹാർഡ് അല്ലെ ജനറലി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെറ്റൽസും എന്ത് തന്നെയാണ് ഹാർഡ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹാർഡ്നെസ് ഇസ് ദ വൺ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ യൂസ് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഹാർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ജനറലി ഓൾ മെറ്റൽസ് ആർ ഹാർഡ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സെപ്റ്റ് ലിതിയം പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് സോഡിയം ലിതിയം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനറലി ദേ ആർ സോഫ്റ്റ് ഇൻ നേച്ചർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലുകളാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിതിയം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിനെ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിനെ നമുക്കൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള മെറ്റലുകൾ ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ലിതിയം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് കാരണം അത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി എവിടെയാണ് മെറ്റൽസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടൂല് മെറ്റൽസിനെ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പോ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മൾ കാണുന്നത് മെറ്റൽസിനെ തന്നെയാണ് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോൺ മെറ്റൽസിനെക്കാളോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലോയിഡ്സിനെക്കാളും അധികമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾ ആര് തന്നെയാണ് മെറ്റല് തന്നെയാണ് എവിടെയെല്ലാം കാണാം ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു അവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് മെറ്റൽസ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മെറ്റൽസ് ഹാവ് മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റർ മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റർ എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേ ഹാവ് എ ഷൈനിങ് ഓക്കെ ഫോർ
ओके अदायद मेटालिक लेस्चर इन्द पारा इन्द एल्ला मेटल्स इन्दे ये मुझे जनरल प्रॉपर्टी आना पक्षे उरी बाद का आलता यूज़ इन्हें शेषम ऑक्साइड इन्दे उरी लेयर अलग इन्दे उरी ऑक्साइड कोटिंग अवरा सरफ़ेसेल फॉर्म जेनो आ सरफ़ेस नमला कालनी करेंगे अलग इन्दे आ सरफ़ेस नमला रब्बे इधर अब मेटालिक लेस्चर और एक मेटल लेने ना पोगन कारण हम आये तो ला केमिकल रिएक्शन ने पारा इन्हें दारे आना ऑक्सीडेशन आना ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन अलग इल ऑक्साइड लेयर कोटिंग ये रंड कारण अगल कौन डा आना मेटालिक लेस्चर ने पारा इन्हें दा लूस चाहिए आनु ला रीजन तो मेटालिक लेस्चर ने पारा इन्हें Metals are malleable. Metals are malleable. Malleability. Malleability is another property of metal. All metals are malleable. That is why we use thin sheets. 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 Gold is easy to use thin metal. Convert ya, sahdi ke. Kalau malleability yang diparain, ada thin sheet akan ulla, adindre ability ya, ana malleability yang diparain, ada example gold. Okay, most malleable metal in the world yang diparain, ada question cody ke, ana ge, adindre answer am gold dani ana. The most malleable metal in the world is gold. Next one, metals are ductile, can be drawn into wires. अब हम ये वाले दोनों टर्म मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये टर्म्स से हमें वाले कंफ्यूशन वैरान पार नहीं आ, बिकॉज़ मैलिबिलिटी डक्टिलिटी इन्हें केयर कम बोल, इप्पन दोनों का ओके आए रीके, पक्षे चाहे पम वाले कंफ्यूशन क्वेश्चन पेपर का वेर कहाँ ना समय तो उन्नाव ने चांस चंडा, तो मैलिबिलिटी Vocês Metals have high melting points. Okay, high melting points. For example, let us consider the example of iron. Iron in the night, etra heat to cut the carinalum. Until your excessive heating kit another very iron in the jail, melt type oil. Of extreme temperature provided chamber matra me, iron in a polyola metal legal kin the sambokinolo, where a melting in the parana sambokinolo. Okay, higher, very higher temperature about a provided in the vessel ever a melting point in the very high melting point. पक्षे गैलियम एंड सीशियम हैव एक्सेप्शन गैलियम अलग है सीशियम इन्हें पारे ना एक्सेप्शनल केस है ना गैलियम इन्हें पारे इन्हें मेटल इन्हें रूम टेम्परेचर इल नम्बरे कायल वैसे करें ना मेल्ट टाइप हो ना वेरु मेटल आना गैलियम इन्हें पारे ना रूदरफोर्ड अदे इन्दर चेदर ना प्रेडिक्शन � Then next one, metals have high boiling points. High boiling points इन दाला तो उन्नत। इन दाउ देश के ने इतना temperature कोड़ते करेंगे आले मालेंगे इतना high temperature provide चाहिए द करेंगे आले में इन द संभव की लिया। आ अरे existing आये तो ला solid state लेने द liquid आये तो convert चाहिए न साध की लिया। इन्हाना पारा इन्हें द। Okay, boiling point इन्हाना उन देश के ने द। Sorry, solid इन्हें liquid आला, liquid इन्हें द gaseous form लेके अरे इधर लिक्विड स्टेट में ना गैसियस फॉर्मूले के अधीने कन्वर्ट जिए नंगे वाला रे वाला रे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड इसे इंडी वेरी में ना ना हाई बॉइलिंग पॉइंट इन अल्ला टर्म गोंडा उद्देशी के ना ओके सो जनरली मेटल्स ने इंदौर ने आना मेल्टिंग पॉइंट में हाई आना बॉइलिंग पॉइंट में हाई इधने आना 
conductors. In both cases, heat in the case ayalam, electricity in the case ayalam, metals in the parayana in the nulla conductors. Okay. Metals heat in the nulla conductor ayadu undana the vessel I use and patina. Ade vala metal electricity in the nulla conductor ayadu undana namka the wiring purpose in a like electrical purpose in okay, use and patina. Angan angel, etum good the eye electricity a conduct is in the etum best conductor in the parayana silver. Okay. Silver is the best conductor of electricity. All metals. Best eye, electricity conduct is in the silver. Even then, silver is the electrical wiring, electrical purpose, use the reason in the price. Silver is the price. Copper is the price. Copper is cheaper. Silver is the price. High priced right metal is used to silver. That's why we use the silver. That's why we use the silver. That's why we Okay, that's the reason why we use the silver in the copper in electrical wiring and electrical purposes. Use the silver in the copper in the copper. In the exceptions, poor conductors are lead and mercury. Mercury and lead are poor conductors. Okay. Now, uh, what do you say? Nalla heat conductors and electrical conductors except lead and mercury. Lead and mercury are the same conductors. Okay, then metals are Good conductors of electricity. I am going to silver and copper. That is the best way to conduct silver. Then, metals are sonorous. Sonorous is the ability to produce sound. Sonority. Sonorous is the sonority. Sonority method. Sonority is the peculiarity. We are using bells. Ringing bells. We are ringing bell. We are electrical bell. We are using peculiarity. Sonority of metal. Metal is the same. That is replace the plastic object or ceramic object. You say that you have to lose the bell. In the case, you lose the property of the sonority. Metals are the sonorous property. That is the same as you have to use the bracket. That is the same as you produce the sound by beat. That is the sonority. Now, properties of non-metals. This is what we are talking about. Metals are properties in which we are explaining. Now, we are talking about non-metals in which we are talking about. Okay, non-metals may be solid, liquid or gases. Non-metals in which we are talking about. Metal is the periodic table. Metal is the periodic table. Metal is the periodic table. Excessive eye is the periodic table. Non-metal is the periodic table. Okay, that is the same as metalloids. Okay, so. Non-metals are solid, liquid, gas. One statement is provided in one statement. Solids are carbon, sulfur, phosphorus. Phosphorus are crystalline solids in example. So they are all solids. At the same time, the only non-metal existing in liquid state is bromine. I will tell you that only metal existing in liquid state is mercury, only non-metal existing in liquid state is bromine. Now, we have to exist in gases, we have to exist in any gas, oxygen, hydrogen, nitrogen, nitrogen, argon, helium, krypton, xenon, this is one of the examples. This is the gases formula, non-metal is the example. Okay. Now, non-metals are generally soft. What do we call metals? Metals are generally hard. That is an exception for lithium, potassium, sodium. This is not hard or soft metals. That is why non-metals are generally soft metals. But the exception is diamond. Diamond is a non-metal. What is diamond made up of? Diamond is made up of carbon. Carbon is a element in the element. Form आना, allotropic form आना, graphite, diamond, Buckminster, fullerene ये ना क्या पारे ना अलग अलग, अदल तो नहीं एक्चुअल हार्ड सब्सटेंस ऑन एर्थ ये ना पारे ना डायमंड आना, ओके, इवन दो नॉन मेटल आइटम लोरे कार्बन गण आना डायमंड ने क्रिएट चाहिए इधर लगा इंगिल पोलम, डायमंड ये ना पारे ना वाला ये हार्ड आइटम ला सब्सटेंस आना, ओके, अदल ने कड़ने टा प्रेशर ही टीट आना डायमंड अंदर भारा ये ना एक एक ऑब्जेक्ट फॉर्म जेना पत्र तो अलम हाई टेम्परेचरम हाई प्रेशरम किटे दो गंडा आना डायमंड अंदर अतरा हार्डनेस अंदर भारा ये ना एक प्रत्येक दा बन्दे जनरली एलिमेंटल फॉर्म में लोला ये ला नॉन मेटल्स अंदर भारा ये ना मिंडो देनी आना सॉफ्ट इन 
soft ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ മെറ്റൽസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ലസ്റ്റർ നോൺ മെറ്റൽസ് എല്ലാ നോൺ മെറ്റൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് ഇതൊന്നും എന്തല്ല ലസ്റ്ററസ് അല്ല അതിനൊരു ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് അയഡിൻ അയഡിന്റെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ചെറിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സ്മോൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് ബ്രൗൺ കളർ ബ്രൗൺ കളർ ആണ് ബട്ട് അതിനൊരു ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ഫോമും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്രൗൺ കളറിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഗ്ലിറ്ററിംഗ് കോട്ടിങ് കൂടെ ആർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അയോഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അയോഡിൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നോൺ മെറ്റൽസും non lesterous ആണ് ലെസ്റ്റർ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എക്സെപ്റ്റ് അയോഡിൻ അയോഡിന് മാത്രം അവിടെ ഒരു ഗ്ലിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനോമാലസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന അനോമാലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ സെൻസ് എക്സെപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ആ എക്സെപ്ഷൻസിനെ മാത്രമായി എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ജനറലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പം നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ നോൺ ലെസ്റ്ററസ് സോറി ആ നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ നോൺ ലെസ്റ്ററസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും പോവും അത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അയഡിൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നോൺ ലെസ്റ്ററസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മൈൻഡിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ പാട അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സെപ്ഷൻസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ നോട്ട് മാലിയബിൾ not malleable in the sense what is malleability malleability is the ability to be beaten into thin sheets thin sheets aakapadanulla ability ana malleability ennu parayunnathu non metals ennu parayunnathu malleable alla okay malleable allengil endha irikkilla ductile um irikkilla ennu vechal avare thin wires aayittum convert cheyan vendi appo non metals malleable alla just opposite to that of metals metals inde just opposite avare malleable alla ductile alla sonorous alla നോൺ ലെസ്റ്ററസ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് അയഡിൻ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം നോൺ മെറ്റൽസ് വിച്ച് ആർ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതെന്താണ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ പോലും അവർ എന്തായി മാറും മെൽട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി മാറും അപ്പം ഇവിടെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലോ ആണ് മെറ്റൽസ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ മെറ്റൽസ് വിച്ച് ആർ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലോ ആയിരുന്നു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ലോ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഹീറ്റിനെ കടത്തിവിടുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗ്യാസസ് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലാണെങ്കിലും അതൊരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഹീറ്റിനെ കടത്തിവിടുന്നില്ല നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സെപ്റ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാർബണിന്റെ മറ്റൊരു എലക്ട്രോപ്പിക് ഫോം ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈവൻ ദോ അത് നോൺ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദെൻ നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ നോട്ട് സോണോറസ് അതും നമുക്ക് ഊഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നൈട്രജനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഗ്യാസോ കാർബണെ പോലെയുള്ള ഒരു സോളിഡോ സോണോറസ് ആയിരിക്കില്ല ബിക്കോസ് അതൊരു ഒബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോണോറസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു റിവിഷൻ പോലെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതിൽ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ കോമൺ ആയി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കോമൺ ആയി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് മാലിയബിൾ ആണ് ഡെക്ടൈൽ ആണ് ഹാർഡ് ആണ് സൊണോറസ് ആണ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലൊക്കെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയി